Agora eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Então, vamos lá. Estamos iniciando, então, os formato, o formato definitivo da FLT Ouro, tá? Os qualifies vão ser sempre aos sábados, às 10 da noite. E a gente tá, então, iniciando os trabalhos aí. Por enquanto, temos apenas 7 pilotos no lobby. Grande parte dos pilotos tem algum compromisso no sábado. E dessa vez não consegue participar da classificação. Mas, a nossa parte... É estar aqui ao vivo cobrindo com todo mundo. É isso que a gente está disposto a fazer. Uh, vamos aguardar uns minutinhos para a gente iniciar, então. Vamos segurar até as 10 e 10 já que a gente vai ter classificação curta de 18 minutos hoje, em vez do formato tradicional de Q1, Q2 e Q3. Justamente porque como a gente vai ter uma galera que já vai largar do fundo do pelotão, não faz sentido a gente ficar fazendo três sessões classificatórias Pra gente ficar naquela de vai, não vai, vai, não vai. A gente vai ficar uma hora aqui pra decidir os 10 primeiros. E os 10 primeiros já estão aí, né, cara? Já estão já, já no lobby. Acho que a gente vai ter o lobby aí iniciando com 9 pilotos agora classificatória. E no domingo, então, a gente vai ter a disputa da sprint nas 19 horas no autódromo Enzo e Dino Ferrari. E a corrida principal... Né, com a classificação a partir, feita a partir da sprint na, às 20 horas né. então vamos aguardar mais uns minutinhos aí e vamos aqui, deixa eu fazer um ajustezinho breve aqui porque eu estou recebendo as notificações do nosso aplicativo de comunicação aqui e eu estou recebendo som também e esse som está saindo para vocês e não deveria estar então deixa eu silenciar isso pra gente não ficar se estressando. Porque é meio chato ficar o tempo todo com aquela coisa pipocando na cara, né? Uh, notificações. Vamos tirar o som aqui. Com o WhatsApp fechado. Não. Pá, pá. Pá, aqui. Nenhum. Então, galerinha, eu já tô falando na transmissão aqui, hoje a gente vai fazer quali curto, tá? Porque a gente não tem os 10 pilotos. Não faria sentido a gente ficar aqui meia hora para decidir, no fim das contas, nos últimos 12 minutos, quem é que vai decidir as 10 primeiras posições, né? Até porque muita gente já tá largando da sprint no fundo do grid. Então, não faz diferença, vamos para um quali curto de 18 minutos, que daí nos 18 minutos a gente define os 10 primeiros. Fechado? Então é isso aí galera, quem já tá acompanhando na live, ó, o Lord... Uh... Primeira vez no chat do Abortinho da Silva Júnior, oi Pitico, e aê? <risos> Acho que eu sei quem é, mas tudo bem. E o Lord já tá aqui com a gente, tá no lobby aqui pra participar da classificação, já tá com a gente aqui, quanto tempo, faz tempo que não apareço nas lives, verdade! Verdade, faz tempo que você não aparece. Na live da semana passada você não apareceu com a gente aqui. Essa a pergunta que o pessoal tá fazendo nas internas aqui, que poderia inclusive fazer no chat, é que sim, a gente vai ter entrevista pós-quali também. Tá bem? Então, teremos entrevista pós-quali também. Tá bem? Daí, no início da sprint, amanhã a gente já vai ter uma apresentação legal ali na abertura dos trabalhos. E... E é isso, gente. Tinha oito, a gente tá faltando um caboclo ainda que deve chegar aí na sequência. Uh, sim, sim. Após o quali pode quitar do lobby, sim. Se você tiver entre os três primeiros, você aguarda a cal pra gente fazer a entrevista de pós-quali, certo? Muito bem, muito bem, muito bom. Então, ó, a, a produção já tá dizendo boa noite aí também, galera. A produção já tá dando toque. Boa noite, boa noite. Cara, hoje nós vamos ter o, o, o que a gente chama de o layout padrão da FLT também. Então, hoje nós teremos todos os gráficos, tudo bonitinho. Eu espero que todo mundo tenha colocado tudo em ordem nos seus carros, nas suas numerações ali do menu personalização. 
para que fique tudo muito bonito, muito simpático, muito para que todos nós fiquemos felizes e contentes com o que a gente vai poder entregar para vocês, tá bem? Uh... <risos> o Bruno na maior tristeza, nem sei porque que eu tô aqui, eu devo correr amanhã. Cara, que tristeza, mas sim, acredito em você. A igreja vai liberar você pra correr, rapaz. Ó. Oh. S2, Bruno S2. <risos> então... Ah, faltou o, o, o Orphan, né? Uh, deixa eu colocar aqui... O povo pediu o link. Twitch.tv barra FLT Sport BR. Hum, Cara, eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Uh, eu tenho Christmas 19h30, finalmente vou ter os sábados livres, diz o Bruno aqui. Mas não é Crisma, cara. Tu é índio, bicho. Mas não é Crisma o quê? Para com essa coisa de, de índio católico. Então, século XVI, isso, cara. <risos> eu vou pro inferno depois dessa. Ó, uh, oh, o Bebeu e o Lorde já estão marcando pronto ali. Gente, pronto só depois das 10h10, 10, tá? Índio é cristão. Ah, tá, índio não tem religião, então. Tem, é porque é brasileiro, porque índio tem que ser cristão. Não pode uh, rezar a sua fé de... a sua fé originária. Tem que ser cristão. Tá bom, nós estamos falando de uma... De uma sociedade uh, amplamente, como é que eu vou dizer, amplamente influenciada pela tradição e pela fé cristã. Vamos dar um desconto, né? Uh... Ah, meu Deus. Oh... Ah, chegou. Chegou, chegou, chegou. Olha esse nativo. Olha as ideias da produção. A produção não tá poupando esforços hoje, né? A produção hoje está agressiva. Uh, agora, cadê aquela criatura que pediu para eu dar uma seguradinha no, no, no horário? Né? Dois minutos, então, para a gente ter o, o joinha da galera. Vou aguardar um tiquinho. <risos> o Henry nativo da aldeia das balas É da selva de pedra, mano Selva de pedra, concrete jungle Concrete jungle O Henry nativo da aldeia das balas Diz o Bruno aqui no chat Não é nenhuma inverdade, tá? Não é nenhuma inverdade Até porque eu acho que a galera da FLT Trabalha só com verdades, né? Às vezes eles podem tentar distorcer a verdade, tentar uma interpretação diferente do que seria a verdade, mas... De qualquer maneira, eles trabalham só com a verdade, né? Então, mais um minutinho e joinha, tá, galera? 10 e 10 em ponto, pode dar pronto. Nossa, eu tô cheio das trocadilhos hoje, hein? Caramba! Hoje eu tô... Eu comi palhacitos no café da tarde, galera. Então, ó. 10 e 10. Tá liberado, pronto, tá? Pode dar o joinha aí, vamos lá. Aposta pra pole ou top 3? Quem tem os palpites aí, galera? Eu vi o Luigi mais cedo nos testes que a gente tava fazendo com os gráficos, tá? Eu vi o Luigi andando muito bem. Mas foi só o Luigi também. 
de mais a mais o resto não tava legal não, não, tá, não sei se foi erro de setup, não sei o que que tava acontecendo o Luigi tava muito bem o Vini tava acompanhando muito bem muito próximo, nosso querido amigo Vinícius Campos mas fora eles mais ninguém talvez o Caio seja uma surpresa talvez o Caio realmente seja uma surpresa porque eu não vi ele andando em momento nenhum, então pode ser uma surpresa aí bastante agradável, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos momentos, ó farou, falou, falou, tô aqui e conjurou Vinislayer, Vinislayer é Vinislayer, né, Vinislayer é nosso amigo Vinícius Campos aí, galera então, alguns minutos aí a galera já vai se preparando para o início das atividades aí garoto vamos tirar esses gráficos tosqueira aí e vamos colocar uns gráficos da hora né? galera já já vai para a pista Eia. Sim, pode sair do lobby depois sim, sem problema Aí agora só pra queimar uma, Só para queimar minha língua O gráfico não tá carregando Olha que porqueira Se o Sim Hub tá ok, o Sim Hub tá ok. O que que está acontecendo? Ninguém faz a menor ideia. O que, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Caraca, essa é novidade, não tem nenhum plugin carregando. Ah tá, agora sim. Arre! Mas tá estranho ainda. Tá estranho. Mas pelo menos já tem alguma coisa na tela, já temos alguma informação na tela. Eu não acredito que o Gustavo Vitor fez isso. Ele não fez o que eu tô pensando que ele fez, né? Deixa só eu confirmar que ele fez isso mesmo. Não, eu quero os pneus. Ah, não tá mostrando ainda. Depois a gente mata as pessoas e a gente passa por ruim. O, a criatura teve tempo pra trocar um número, a criatura teve tempo pra fazer o diabo 4. Aí a criatura entra no lobby e não tá com o número configurado. Peraí, vamos por partes, que eu já tô de repente botando... Botando a carroça na frente dos bois, peraí. Aí só porque eu resolvo trazer um negócio legal, o troço resolve que não vai funcionar. Oh, 
Nossa, temos aí o Luigi Romano aí junto com a gente. Olha aí. Bruno tá aí com o carro traseirando bastante. Acho que o setup não virou, não. O Bruno tá certo na pista. Quem mais que tá na pista? Aí o Vinícius Leir, Vinícius Campos. Fazendo o seu tempo de volta. E tá chovendo, galera. Parece que tá chovendo. Qual que é a previsão para os próximos minutos aí? Ah, pancadas de chuva, cara. Que tristeza. Pancadas de chuva é a previsão para os próximos momentos. Então, muito provavelmente a gente viu aí que quem marcou tempo, marcou. Quem não marcou, não vai conseguir marcar. O Luigi vai aí na sua tentativa de volta rápida agora, já finalizando o primeiro setor. Três décimos acima nesse momento. O Luigi vai penar um pouquinho aí pra, pra conseguir marcar esse tempo de volta rápida. Ele vai ter que tirar três décimos agora no segundo setor, que é bastante técnico. Tem uma subida, uma curva em subida cega, que é a Piratela agora. E depois uma descida que você, na segunda perna, já tem que usar o freio que é a água mineral. Vai ser bem difícil aí o Luigi conseguir baixar esse tempo. Ainda mais pela condição de pista que já está começando a aparecer alguns pingos, inclusive. Ó, segundo setor já foi muito ruim. A pista parece estar tá degradando bastante nesse segundo setor, especialmente. Então vai ser bem difícil alguém bater esse tempo do, do, do Vinícius Slayer aí. Vai ser bem difícil alguém bater o tempo do Vinícius. Ó, a volta é tão ruim que o Luiz já desistiu da volta. Vamos ver como é que tá a questão de setores, gente. Como é que tá a divisão, a distribuição dos setores. Quem é mais rápido aonde? Volta perfeita, então, pro Vini Slayer. Os três, os três melhores setores são do Vinícius Campos. Nada mal. Nada mal. Volta muito boa, então, de Vini Slayer. Até agora, nem perto a galera não conseguiu chegar. Vai aí o Caio agora na sua volta rápida. Volta de abertura um 15.5, até não era ruim. Vamos ver o que, que ele consegue agora já nesse primeiro setor. Sete décimos acima. Essa pancada de chuva acabou com as pretensões de treino da galera. Isso é um fato. Vai ser muito difícil agora nesses últimos 10 minutos de sessão, alguém conseguir bater o tempo do, 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 do Vinícius. Bem difícil. Ó, oh. Caio já desistiu da volta também. Vini já vem aí na sua segunda tentativa com pneus macios, mergulhando pela Aqua Minerale. O primeiro setor não foi bom, foi pior do que a volta que ele já tinha. É, e a pista piorou substancialmente. O segundo setor é dois segundos mais lento. Vini Slayer parece ter marcado na hora certa o seu tempo para garantir a pole position. Aí ó, passa na linha quase 3 segundos acima. Vamos de carona então com o Vini Slayer. 
Vamos ver o que, que a gente tem aí com o Vini. Quatro décimos acima no primeiro setor. Vai ser realmente bem complicado de bater esse tempo aí. Bem difícil. Aí, agora carregou a informação. Aí sim. Né, já desistiu da volta. Já desistiu da volta, Vinisleiro. Vai ser... Ó, pelo jeito essa é a volta de pole position mesmo. Não tem muito o que fazer. Um 14.895 foi o tempo marcado no começo da sessão pelo Vini. E provavelmente vai ser bem difícil de, bat de ser batida. Agora vai tentando com os intermediários o Caio. Vai saindo aí com os Inters. Mas para esses últimos 7 minutos de sessão aí vai ser bem, bem difícil. Bem difícil de a gente conseguir ver um tempo de volta que seja competitivo aí dos meninos. É, já no chat aqui o Vini já tá trazendo a informação de que realmente é impossível melhorar nesse momento. E eu tô com ele, nessa condição de pista vai ser muito difícil. Gustavo Vitor com a sua melhor volta em 1.20.985. Vem tentando tirar leite de pedra aí o Gustavo Vitor, vai ser bem difícil, bem difícil. Mesmo de pneus macios nessa condição... Só jogando a asa lá pra cima e aí sacrificando bastante o desempenho do carro em reta, você consegue alguma coisa. E mesmo assim, em curvas como a piratela, você ainda consegue se salvar, mas a aproximação pra aqua mineral agora é impossível. Agora eles já vão fazendo a aproximação para a reta. Contorna a primeira perna da Rivatsa. Segunda perna para ele. Ganha a reta principal. Mas tempo muito alto. Muito alto. Bom, pelo menos ele melhora o seu tempo. Marca 1.19.418. Não é um abraço tempo, mas é o que a casa oferece nesse momento. Eu acho muito difícil de melhorar em relação a isso, tá? Nesse momento o Bruno vai saindo agora para tentar a sua volta rápida. Vai cruzando na linha aí, 1 um segundo e 3 acima. Melhor o tempo, 1,16, um 256, mas ainda assim é um tempo bastante alto. Vai ser difícil até de melhorar esse tempo em relação dele, ao, em, dele em relação ao Caio. A primeira volta não foi boa e daí provavelmente não vai haver tempo para outras voltas. E salvou agora na saída da Tamburello, que foi uma coisa maravilhosa também. Bom, já passa quase dois segundos acima. Cinco minutos para o fim, Slick nesse momento. A pista já parece bastante, bastante insegura para pneus Slicks. Cinco minutos para o final da sessão. Muito difícil, muito difícil. O Renan entrou no meio da sessão e ele acabou ficando com o número de referência do Sebastian Vettel. Né? Sebastian Vettel gosta dessa, dessa condição aí de chove não molha um, um, um asfalto que não está nem seco nem molhado não está bom de condição ainda para o pneu slick mas também não está ele não tá, ele não já não está mais bom para o pneu slick mas ele não está o bom para o pneu intermediário ainda Os Inter são mais rápidos nesse momento mas eu acredito que não a ponto de melhorar a volta né Vini muito difícil. A condição realmente já não é mais favorável. Ó, a volta do, do Bruno aí foi 1,23 um, e 1. Um. 9 segundos acima. Foi uma volta muito ruim. Vamos aproximando aí. Já entrando nos 3 minutos finais. O 
Patrick já abandonou a sessão, o Patrick Duarte não quis marcar tempo, mas pelo menos ele já garantiu a nona posição na largada de amanhã. Nona posição para uma corrida curta aí de 16 voltas é, um, é bem favorável, né? Eu, no lugar de vocês, estaria coletando dados para que, caso chova amanhã, ou na sprint ou na corrida principal, vocês tenham um acerto mais favorável. Né? Uh, lembrando que a regra de parque fechado não vale na FLT Ouro, então o acerto que você fizer hoje, você pode anotar num papelzinho lá para jogar isso no setup ou da sprint ou da corrida principal. É uma questão de estratégia, tem que ver o que, que se encaixa melhor nesse caso. Não, vai o Caio aí se aproximando então para abrir mais uma volta. Vamos de carona com ele, já que a gente já está se encaminhando aí para o final do treino, né? Tem um gráfico que eu tava sentindo falta. Ó, já nem entrou na segunda perna da Tamburello. Já morreu ali na, na entrada da curva 3. Esse gráfico do número das curvas eu tava sentindo falta, eu tava achando estranho. Agora sim, realmente já tá impossível de se manter com o Slick na pista. É só pela diversão mesmo, porque tempo de volta o Caio não vai virar. <risos> Nem andar, aparentemente. O Vini já vai aí se encaminhando pra abertura de volta com intermediários. Eita, que ele e o Bruno já se estranharam pelo caminho, hein? Vai o Luigi aí também. O Luigi dificilmente vai conseguir melhorar esse tempo. Ele tá um segundo e meio acima do tempo do Vinícius, mas... Muito difícil. O Renan também já desistiu aí da sessão. Já, já fez seu P5 e já... Acabou pra ele. 1 um minuto e 20 segundos para o final da sessão. Vamos nos encaminhando para a reta final. Uma reta final com um anticlimax, na verdade, né? Porque é só essa pancada de chuva aí. E segundo a previsão, não chove mais. Não, chove, chove sim, chove sim. Previsão de 64%, é isso? É isso, produção? 64% de previsão de chuva pesada para os próximos 15 minutos? É, vai ser bem complicado o negócio, então. Parecia uma coisa simples, mas já ficou difícil. 45 segundos para o final. A mãe acompanhando o Luigi mais por teimosia, porque a gente vai vendo aí que não tem condição de melhoria. Ó, já passa 2 segundos acima. 2 segundos acima é uma semana, é uma eternidade. Vai se encaminhando então na subida da Tosa. Em direção à Piratela. E agora desce tudo de novo. Aqua Minerali. Primeira perna. Segunda. Essa segunda perna da Aqua Minerali. Era para ser um pouco menos traiçoeira. Né? Ela tem um banking ali. Uma inclinação de curva. Que acaba deixando tudo muito mais difícil. Enquanto o Luigi vai cruzando. Pela, pela variante alta. Zerou. Terminou o tempo. Vamos aí acompanhando os meninos encerrando a sessão. <risos> o Caio roda de novo na tosa. Então é isso aí, galera. Vinícius Campos larga amanhã no grande prêmio da Emília Romanha na sprint. Novamente na pole position, líder do campeonato. E faleceu na Rivasa. Vinícius Leiro faleceu na Rivasa. <risos> O Caio tá agora nesse momento fazendo o contorno da piratela. O Bruno já vai aí aproximando da Rivasa também. O Luigi já vai encostando o carro. O Renan já abandonou a sessão. Então, Davizinho, nosso querido Davi Seixas, vai aí no sexto lugar. Já se preparando para finalizar a sessão também, mergulhando para a primeira perna da Rivasa. Nossa, chicotada na segunda perna agora na saída para a reta principal. Vai cruzar lá em cima, né? Bem lá em cima. 
Um 25 pedrinhas esse último tempo aí do Davi. Bernardo vai fazendo zerinhos na reta também. O nosso amigo Bernardo Laurindo da Williams. E o Gustavo vai aí já com a sua volta encerrada. Vai tentando se divertir aí o Gustavo Vitor. Tocando aí a sua Ferrari. E é o último com tempo válido ainda. Bote que tá bugado? Não parece muito o Gustavo sendo o bot aí. Mas é o teu bot, bebê, o que tá bugado, é isso? Já vai na aproximação aí para Rivatsa. <risos> a galera tá tentando fazer aquecimento, é isso? Virou de... derby de destruição? O quê? É, tomou conta mesmo, Vini. A zoeira tomou conta de Imola na reta principal. E é isso, é só aguardar o, o horário e o um abraço. Deixa eu tirar esse timer da tela aqui, a gente já não precisa mais dele. Então, com essa imagem bonita aí da Ferrari, nós vamos finalizando o treino classificatório de hoje. Com o Vini Slayer na pole position, Vinícius Campos, seguido de Caio Moura, Caio Lorde. Na segunda fila, Bruno Souza e Luiz Romano. Renan e Davi Seixas na terceira fila, quinta e sexta posições. Bernardo Laurindo e Gustavo Vitor, sétimo e oitavo lugares. E o Patrick já garantindo seu nono lugar, sem nem precisar fazer a sua volta rápida. Garantindo seu tempo de Red Bull. Então tá, vamos chamar para um bate-papo rápido aqui os meninos Vini, o... Vini, o Caio e Bruno... Não sei se eles estão com o microfone, mas vamos chamar, né? Vai que. Vini. O Caio. E o Bruno. O Caio já deu as caras aí, ó. Acho que o Bruno não vem não, talvez ele não tenha fone, mas vamos lá. Caio, volta com uma certa dose de sorte, né cara? A certa não, uma grande dose de sorte. Porque... A... a... Oh, o Bruno entrou aí, eu achei que o Bruno não ia entrar. Mas teve uma certa, uma boa dose de sorte. Porque a gente, a gente se apercebeu ali daquele momento, já no 2, 3 minutos, enquanto eu ainda estava ajustando aqui a transmissão, a gente percebeu que começou a pingar, bicho. E aí quem marcou tempo se deu bem no fim das contas. Foi o caso do Vini, que conseguiu marcar uma volta limpa. O Luigi também conseguiu marcar uma volta. O Bruno marcou uma volta não tão boa, mas ainda assim conseguiu marcar. E você aí com a Alfa Romeo conseguiu marcar um tempo até excepcional para o carro, que é seis décimos atrás da Mercedes apenas. Foi um excelente tempo, sem dúvida. Obrigado, Jimmy. É, falando, falando sobre isso, é, eu, eu tinha que ser muito mais rápido antes do que a chuva vinha, entendeu? Aí tipo, o Bruno já tinha saído, o Vini também já tinha, já estava saindo já também, o Luiz também, o Bruno de Bruno de novo, mas continuando, é, eu tinha um pouco de, de azar também, porque eu, eu podia ter jogado, é, ter feito um jogo de pneu para tentar melhorar a minha volta, mas infelizmente não consegui, aí fiquei na pista, só rodopiando, andando, e só. Só brincando e, e passeando, porque não tinha muito o que fazer, não ia melhorar tempo de qualquer maneira. É, né? verdade. 
Mas espero que amanhã eu, que, que o Vini também faça uma boa corrida. Eu também faço uma boa corrida. Tentar fazer alguns pontos pro meu campeonato. Pra, como atual campeão, agora em quarto lugar. Tentar pegar uns um bons pontos na sprint. E tentar se dar melhor na principal. E é isso. É isso aí, se posicionar pra corrida principal, que é uma corrida bem mais longa. São 35 voltas, né? Aliás, 35, Sim. 36 voltas por aí. Uma coisa assim. Parecido com isso. Vini, conta pra nós, acertou a volta na pinha, porque era uma volta, era uma bala na agulha só e não dava pra errar. E aí? É, boa noite, pessoal que tá assistindo a live. Boa noite, Jimmy, Bruno Lorde. É, como você falou, cara, eu vi lá, lá, pre... lá na prisão que tipo, não tava... Com chuva para os próximos 5 minutos, se eu não me engano. 5, 10 minutos. Só que o engenheiro falou no rádio, a chuva pode começar a qualquer momento. Eu falei, bom, vou colocar o setup, colocar o mínimo de combustível possível e sair logo, tentar marcar um tempo logo. Porque pelo menos seria um tempo de segurança. Aí eu consegui acertar a volta logo de primeira. Eu teria combustível para fazer mais uma ainda, se precisasse. Só que eu consegui acertar de primeira. Não foi um tempo, tipo... É, eu considero ok, mas poderia ter feito até melhor, mas serviu pra, pra pole. Mas é isso, tô satisfeito de começar no, liderando o grid na, na sprint. E o negócio é manter na sprint, é, na frente, e na principal fazer o mesmo, né? Não tem muito segredo. Não, tem muito mistério mesmo, só que tem que manter ritmo, né, cara? Tem que manter ritmo. Por enquanto, parece ser o caso. O começo de temporada aí, bastante inspirador que tu teve no Grande Prêmio do Brasil. Então, vamos manter o ritmo. Ah, tua vez agora, Bruno, retornando aí às atividades, né? Não participou da, da etapa do Grande Prêmio do Brasil. Participou agora do Qualify com a gente, talvez não tenha a possibilidade de participar das corridas amanhã, você disse que você tem compromisso, daqueles compromissos que não dá pra adiar, né? Mas mesmo assim, que bom ter você de volta, campeão. Ah, sua vida é um oi, nem sei porque eu apareci direito, mas só dei um oi só. E foi com a igreja é... lá, cara, ninguém, ninguém precisa de igreja, cara. Ah, relaxa, agora eu vou ficar desocupado agora. <risos> não vai ter mais igreja à noite mesmo. Aí, ó. Agora eu vou estar 100% aí. focado agora. E aí, conta pra nós essa volta achada aí no final da, do, do Qualify, cara. Aliás, no final cara, do Qualify não, no começo do Qualify, tô já trocando as moedas aí. <risos> Foi um pingo de, de burrice e sorte, porque burrice porque eu não olhei o tempo. Eu só saquei o médio, coloquei gasolina e... Cara, você fez a volta com o médio, né, cara? Uhum. Aí começou a chover, aí eu fui logo pro box colocar o macio. Só que eu não tava com esperança muito alta, porque tava o Vini, o Lorde e eu tava o Luigi na minha frente. O único que podia chegar era o Luigi, mas não sei se ia ter condição de chegar. Ainda consegui fazer a volta, acho que uns dois, três décimos melhor que a do Luigi, eu acho. Sorte, né, cara? Sorte. Porque o Luigi também deu uma errada no setor 2 ali, que acabou com a volta dele no fim das contas, né? Tem. É, mas o campeão também tem sorte, né, cara? Se não tiver sorte, não chega a campeonato. Então tá, rapaziada. A sessão hoje é um pouco mais curta do que a gente tava esperando, até porque a gente teve bastante. A gente teve ausências aí bastante sentidas até, né? Nós poderíamos estar tá começando aí com 16 pilotos já pra, pra participar já de quali completo. Acabou que alguns tinham compromissos hoje, não conseguiram participar da classificação, mas vão estar amanhã disputando as corridas com a gente. O Bruno, infelizmente, tem esse compromisso e infelizmente não vai participar, pelo menos da sprint, eu não sei se da corrida principal também. Mas é do jogo, gente. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Daqui a pouco ele vai estar nas corridas aí com a gente até o do começo ao fim, participando do Qualify no sábado e do, das corridas do domingo. Então, por enquanto, vamos encerrando aí com essa imagem bonita de Vini Slayer, tomando um drive-thru para acelerar <risos> com o Virtual Safety Car. Vamos encerrando por aqui. O Vini Slayer é o pole position para amanhã e a gente retorna com o grande prêmio da Emília Romanha na edição Sprint, às 19 horas e na sequência, a corrida principal, às 20 horas. <risos> que isso! <risos> amanhã a gente volta, então... 
Vamos lá, galera. É isso, meu Deus. Virou um derby de destruição agora o lobby mesmo, né? Amanhã a gente volta. Às 19h inicia. A gente começa a transmissão um pouquinho antes, hein, galera. Fiquem ligados.